Всем привет! У нас тут в закромах вот такие огромные горбыли лежали под хоз двором. И их сейчас надо применить к грядкам. У меня стоит проблема. Здесь толщина этого горбуля больше 50, а моя пила как раз под 50. Вот я сейчас разбираюсь, как можно ее отпилить, такую толстую доску. Может быть платформу опустить. Но надо ее распилить пополам. Это пойдет на грядке Света просила. Друзья, добрый день. Да, несколько грядок вот этих нужно по бортам укрепить. Здесь я посажу огурцы. Дело в том, что участок идет под уклоном. И получается, что с правой стороны чуть выше идет бор, чем слева и так далее. А вровень я не очень хочу делать, чтобы не терять вот эти сантиметры, сантиметры грядок по бокам. Поэтому есть материал ненужный, на пару лет его хватит, а дольше мне на этом поле и не нужно. Дисковой пилой неэффективно было такие доски распиливать. Это горбыли толстые. Пришлось бензопилой поработать. Но вот из того, что было у нас, мы вот то, что цвета надо было, сделали, напилили. А сейчас я пойду, у нас там были прутья старые, толстые. Из них раньше парник делали. Вот с этих прутьев я напилю колышки, и мы их забьем. Как раз вот эти доски будем укреплять. Вот, две взял, там их у нас много. Толщина позволяет, чтобы их немножко подровнять и забить в землю. По 30 сантиметров, я думаю, достаточно для доски. Так, ну что, поехали. Немножко туда подгибаем. Как максимально вот туда можно было подобраться. И забиваем. Чтобы не торчал, чтобы ты ногу себе там чуть не поранила. Немножко все равно надо будет, чтобы он спрятался. Нормально. И так все вот доски крепим. Мы со Светой решили уже пройтись и посмотреть, где у нас начнутся ограждения строиться. Взяли вон пару столбов с одного края, с другого края сейчас набросим. И дальше я уже буду бурить лунку для того, чтобы натянуть нитку и ровно уже ставить столбы так ну первый столб здесь сто процентов будет стоять уже где-то вот здесь и будет он стоять за забором почему потому что кто еще не знает мы недавно вызывали инженеров кадастровых и они нам выставили столбики и оказывается мы Немножко территория у нас уходит за соседей. И придется ставить их уже здесь. И вот этот забор я уже потом буду распиливать и как бы на хозяйство оставлять. Значит, получается так, что где-то около метра до метра у нас уходит территория наша э, к соседям. Вот. Соседи уже предупреждены, они об этом знают. Мы все это предоставили, видеозапись была, то, что у нас наша территория немножко заходит за их территорию. Здесь даже э, невооруженным взглядом видно, что забор западает. То есть э, почва, она выдавила вот эти столбы старые и на нашу сторону завалила его. Но, как видите, вот здесь, я могу вам показать, пойдемте, 
вот сюда дойдем вот вот здесь стоит столбик вот он вот этот столбик который я ставил это как раз кадастровый инженер со спутника установил и вот здесь вот пойдут у нас вровень вот так туда столбики забор новый будет а всю эту трухлить мы сожгем на дрова впоследствии если хозяйка захочет снести данные вот эти строения мы просто доделаем забор до конца и у нас для этого вот эти вот материалы останется трубы потому что мы делали под расчет от самого начала и до самого вот того угла где я вначале поставил с соседями согласовывают какие можно убрать лишние ветви я сейчас садовым варом замажу друзья только что мы с соседями еще раз финально обговорили всю территорию натянули капроновую нитку и вот она туда вот уходит проходит по полисаднику вот этому сливу здесь растет мы эту сливу не забираем себе потому что вот натянул так как вот чтобы она проходила не на нашей территории дальше нитка идет уже видите она вот по чистому полю идет там немножко пришлось подрезать чуть-чуть вот и она свободно проходит уже вот до сюда идет все-таки мы решили что мы вот отсюда начнем ставить столбы и ставить ограждение самые проблемные а здесь уже видите здесь уже вот рабица натянута старая может ее подтянуть просто чтобы аккуратно было Здесь уже никто не проникнет, ни козы, ни другие животные. Все, очертил работу. Я думаю, что сейчас после обеда я начну уже оттуда, наверное, начну бурить лунки и закапывать первые столбы. Друзья, я уже начал. Два столба я две лунки откопал. И так скажу, что идет легко. Грунт хороший. Выкапывается вот этим буром хорошо. На 60 сантиметров я утапливаю трубу. Здесь у меня наварено. Потом буду заливать. Вот. И всего лишь вот на, таком, на такой высоте вот посюда у меня будет сетка идти. Сейчас немножко отойду назад. Вот. Сейчас они пока просто у меня там сидят. Пару столбов я сделал по, по ниточке. Я думаю, 5 столбов сделаю и дальше уже буду заливать, замешивать бетон. Я думаю, что это очень быстро пойдет. Потому что грунт хороший, бур вот этот рыболовный очень хорошо отрабатывает. Я прям вручную им работаю. И немножко вот заходит на глину. У нас такой слой здесь полметра грунт чернозем а потом уже идет глина ну работа двигается это уже хорошо выдерживать три с половиной метра три с половиной метра так. вот здесь следующий стол будет здесь а здесь какое-то бревно ну это гнилое бревно Берем сейчас. Так. Ну вот как получается. Получается, что если лопатой копал бы, вот этот столб, он бы мог бы расшататься, а тут вот это диаметр маленький он как раз позволяет столбу крепко держаться после того как бетоном зальешь все это дело он черви плодородная земля какая смотрите черви на рыбалку можно идти так идем дальше дальше уже четвертый столб здесь 10 на 40 83 
Неудивительно, что так получается быстро, потому что ну, у всех разная почва. Мне повезло. Здесь идет земля, чернозем и дальше уже немножко глины. Поэтому так быстро идет все. Опа. Наверное, одно ведро цемента и три ведра щебня. Вот такой будет расклад. Друзья, он у меня, как всегда, как обычно, первый блин всегда комом. Я вот залил первый столб, поставил его под уровень. Немножко кажется, что он как будто криво, но это у нас подскос, я говорил, участок. Я забыл же, ведь рубероид планировал сначала поставить рубероид, чтобы потом туда поставить столб и заливать. Но вот второй я уже буду делать так. И вот такой вот сапожок получается, когда я заливаю, и все будет круто. И вот, друзья, я уже залил четвертый столб и могу показать, как он у меня получился. Мне кажется, что он самый лучший из всех четырех установленных. Вот такой грибок получается в рубероиде. И по круг еще я тоже подливаю. На вот такую тару уходит два, на два столба вот такая тара. Почти полная вот до сюда. Работа идет уже. Запитонировал 6 столбов. Идет седьмой. Ставим рубероид. И начинаем заливать. Стою специально против ветра. У нас сильнейший ветер сегодня. Это уже следующий день. И вот подошел к тем столбам, которые вчера бетонировал. Я успел все забетонировать, все, что надо было. Получилось 10 столбов, понадобилось. И идем, посмотрим, как они там закрепились. Но сутки еще не прошли, поэтому я думаю, что еще рано пока. Но вот состояние. Видно, что уже, уже крепко стоит столб. Никуда не денется. Результат есть на лицо. Что здесь, что здесь. Все хорошо. Очень хорошо стоит. Мне нравится. Пока нравится все. И вот все они туда уходят по линии. В скором времени уже буквально вот-вот начну разбирать по частям старый забор и потихонечку ставить новое ограждение. Сегодня я сажаю огурцы в подготовленные нами грядки. В первой грядке у меня будут огурцы для салатов. Длинненькие дамский угодник и змей. Сажаю я, как, собственно, и писали. Кладем крапиву, перегной, поливаю. Живя в городе, я даже не думала, что крапива будет пользоваться таким спросом. И курица, и, оказывается, и огурцам нужна крапива. В общем, удивительно. Так, 
Вот такая у меня рассада. Не очень она, конечно, большая, но все-таки будут огурчики побыстрее, чем если бы я посадила семенами. Сейчас вода немножко впитается. Получается, здесь у меня 8 саженцев будет на этой грядке. Там в одном месте два саженца, потому что один надломлен снизу, другой сверху. Вот и посмотрим, какой из них останется, тот и оставлю. А на первой грядке я посажу семенами огурцы для засолки, для консервирования. Лунки я подготовила также, перегной с крапивой пролила. Наверное, немножечко повыше нужно. Так. И по два семечки посажу. На эту грядку я посажу три вида огурцов. Ну а накрывать я буду свои парнички полиэтиленовой пленкой Нева Премиум. Что это вообще за пленка такая, откуда я про нее узнала? Мы недавно с Женей ставили теплицу, и многие в комментариях написали, что зачем вы используете поликарбонат. Ведь есть уже пленки гораздо лучше, с более высокой светопроницаемостью, что очень важно для овощей. Я нашла эту пленку, про которую нам говорили, почитала отзывы и действительно поняла, что она мне нужна. Во-первых, как я уже сказала, у нее высокая светопроницаемость. Во-вторых, она очень прочная, она практически не рвется, очень будет хорошо выдерживать, как я буду зажимы снимать, ставить постоянно. Ведь это же парник, и мне нужно будет его поливать. Соответственно, если бы я взяла обычную пленку, то быстро бы у меня получились дырки. Она имеет большой температурный диапазон. От плюс 60 до минус 80 ее даже можно не убирать на зиму. Возможно, я и не буду. Посмотрим. Прочная, выдерживает и град, и ветер. Вот у нас часто бывает ветер, так как мы все-таки наверху находимся. Пленка экономичная и качественная. У нее низкая цена и получается достаточно бюджетно, потому что у нее срок годности как минимум 5 лет. И не нужно каждый год покупать новую пленку. У нее есть и внутренняя сторона, и наружная. И об этом вы можете узнать по надписям на самой пленке. Это легко. Посмотрим, как будут чувствовать себя наши огурчики под этой пленкой Нева Премиум. А ссылку на производители данной пленки мы оставим в описании под видео. Друзья, очень много было вопросов по поводу батата. Это овощ, в нем очень много витаминов, минералов. Кто-то сравнивает его со сладким картофелем, но я думаю, что это, скорее всего, из-за принципа сбора урожая. Он так же, как и картофель, образует под собой клубни, когда вырастают, которые люди потом выкапывают. Но он гораздо полезнее картошки, имеет другой вкус, его нужно уметь готовить. Его можно и запекать, и печь, жарить, и в суп пюре его использовать его существует очень много сортов у нас он будет один пока сорт фиолетовый какой вы видите осенью зимой я купила вот такие росточки 50 рублей один стоил я их посадила позже когда вот вот этот стебель подрос я его просто подрезала и ставила в баночку он давал обратно корешочки. Итого у меня получилось на данный момент 24 росточка. То есть один стоил 50 рублей, 24, соответственно, там около 20 рублей себе стоимость. А килограмм батата стоит почти 300 рублей. Ну, иногда даже дороже в некоторых местах. То есть резон есть его сажать. Для посадки 
обязательно нужно использовать пленку для мульчирования черную. Сейчас я начну сажать и объясню вам, расскажу, как, почему так делать нужно. Сажать я батат буду в пленку для мульчирования. Объясню почему. Потому что у батата ветви как лианы, она легко дает корешочки. И если не использовать пленку, то он легко укореняется. Тем самым все питание от формирования клубни уйдет в формирование новых корешочков. А пленку я заказала там же, где я заказывала вот Нева премию пленку для наших огурцов, для теплички. Так как у нее тоже качество хорошее, она 0% светопропускаемости вниз, то есть ни сорняки там не образуются, ничего. Она также прочная, то есть у нее срок службы не менее 5 лет. А батат я буду сажать ежегодно и увеличивать все-таки сорта. Вот, соответственно, она и морозоустойчивая, то есть она у нас в наших сараях зимой не потрескается. Ну, а также, если я буду для других культур ну, как бы, да, использовать потом весной, то получится, что и сорняков будет под ней меньше образовываться, и она будет влагу под собой держать больше, чтобы летом меньше поливать. Может быть, клубнику я посажу в следующем году под укрывной материал. То есть я думаю, что я сделала правильный выбор. Ну а ссылочку оставим также в описании под видео на данного производителя. Саженцы батата сажаются через каждые 40 сантиметров. Делаем надрез. Грунт я предварительно подготовила, я создала борозды, пролила, увлажнила почву. Потом... Действительно крепкая, даже нож не, не хочет резать. Так, ну я думаю, что вот так. Так, сажаем где-то на, на уровне 10-15 сантиметров в глубину. Так. Ну, такая замечательная корневая система, можно видеть, сформировалась, но ну, не более чем за два месяца. И, кстати, немаловажный момент. Батат очень теплолюбивая культура. Обязательно нужно дождаться устойчивого тепла, чтобы не было возвратных заморозков. Вплоть до начала июня можно сажать. Так, углубляем, землю засыпаем. И позже я еще, когда посажу все, пройдусь, пролью дополнительно. Так, ну вот так вот и оставляем. Все, благодаря этой пленке батат будет как лиана разрастаться, вы увидите, у них очень мощная вот эта зеленая масса. Но благодаря этой пленке он не будет у меня прирастать и не даст мне дополнительной работы. В плане вот поднимания этих лиан, обрывания корней и так далее. А зеленую массу, кстати, тоже можно использовать в салат. Никогда еще ничего такого не сажала под пленку. Ну так смотри, когда будет удобно, не полоть, ничего не надо. Посадил и все. И поливай иногда и достаточно. Вот хотела показать. Здесь я отрезала э, три листика для нового росточка, который даст корешочки. А батат легко дает дополнительный вот побег сбоку. Поэтому его очень легко размножать. Ну а пока столбы затвердевают, чем я решил заняться. Принес сюда пустые бутылки, полторашки от волжанки. И буду подрезать, делать колпаки на те самые установленные столбы. Не хочу никакие чопики ставить колпаки покупать просто насаживаю подрезаю бутылочку насаживаю и вот этой вот проволокой закреплю для того чтобы посадки туда не попадали и не разрушали мои столбы так и как же мне тебя подрезать у меня же здесь наварена спица надо сейчас подумать 
подрезаю сначала так потом насаживаю здесь делаю маленькую дырочку сейчас посмотрим сначала думал что просто вот здесь подрежу вот так вот эта спица она как раз как кронштейн будет держать потом подумал что будет вот так вот шататься болтаться некрасиво ну и решил здесь вот две подрезать две полосы и стянуть алюминиевой проволокой все вот так вот симпатично будет все держаться главная эффективность На 10 столбов у меня ушло времени всего лишь 20 минут. Я теперь спокоен, что у меня столбы не будут подвержены осадкам каким-то, дождям, граду, снегу. Лучше, конечно, перезащититься и вот так вот все это дело дооформить. И еще, кстати, у меня столбы стали заметны вот с этими вот колпачками. До этого их было незаметно, а теперь... Явно видно, где они стоят. Дожди закончились, вода закончилась в бочках. Приходится вон оттуда, метров, наверное, 50. От центральной воды у нас там с краю дома выходит центральная вода. И вот я шланг сюда вытянул в теплице. Сейчас набираем бочку. Три атмосферы хватает, чтобы в гору она набиралась возле теплицы здесь соединение шланг уходит туда и сбоку дома выходит центральная вода ну а эту бочку я уже набрал еще у меня просится давно на посадку лук парей я надеюсь что сейчас за пару часов пока не стемнело быстренько его посажу сажать я его буду в эту грядку такие траншеи по мере роста буду подсыпать вот собственно лук парей еще несколько таких плошек у меня стоят теплица так что все, что есть, высажу в эту грядку. Вот такой хороший получился лучок. Сейчас мы его вот так вот каждое углубляем и сажаем. Сейчас к вечеру хоть немножечко стих ветер, а то весь день прям какой-то ураган. Вот так вот. Очень хороший день сегодня. Света очень старательно посадила сельдерей полностью весь. Корневой сельдерей там больше 100. 150 саженцев. 150? Нифига себе. Вот. А я хожу по участку, собираю металл. Там в самом углу очень много было колючей проволоки. Ее было проблематично вывести по всему саду. Надо было проехать на тележке, потому что колючая проволока, она... Ну, сами понимаете, везде вот так вот торчит. В общем, все это дело с начала участка. И в дальнейшем я вот собираю металл потихонечку там ненужный. Я поеду все это дело сдам на металлолом. Ну, еще я сжигаю ненужный мусор по участку хожу, потому что захламлять участок не хочется. Хочется, чтобы был порядок. Ну а вечером мы собираемся пойти со Светланой на рыбалку, так что оставайтесь с нами до конца, может быть что-нибудь и поймаем интересное. Друзья, порядок наводил нас здесь на заднем дворе, смотрите какой ковш нашел, интересный, он подвижный. Видимо, может быть в бане горячую воду набирали им, либо еще что-то. Нашли благоприятное место у себя в саду для зоны отдыха вот здесь будет небольшой тенек мы здесь вот так вот пока поставили чтобы отдохнуть там если жарко там если что-то а вот здесь света уже тут хворост убирает мы хотим э, определить зону э, готовки у нас будет летняя кухня да свет ну, что -то такое, да, нужно же отдыхать а, то не а вот там вдоль забора э, планируется посадить горох 
Ну да, чтобы не терять место, здесь все-таки оно было удобрено, перекопано. Я думаю, что я вот так вот вдоль всего забора посажу горох. Да. Он нашему отдыху мешать не будет, мы ему не будем мешать. И место задействовано, и мы выдыхаем. Да. Здесь цветочки у нас, и тут, и здесь потом распустится. Цветочки, есть тенек, есть где готовить. Ну, ну, вода рядом, в принципе, сидишь все. просто и смотришь вот на свои посадки, <свят> отдыхаешь душой и телом. Мы уже на Волге, погода хорошая, Волг практически нет, только когда проходят какие-то кораблики. У людей спросили, там вот мы подальше отошли сюда, там они рыбачат, вот таких езей таскают небольших. Посмотрим, мы тут часов до 10 вечера собираемся находиться. Две поклевки неудачных были. У меня вообще а ничего нет. Из этого, с камня. А, сорвалась. Сорвалась? Сорвалась. Крупняк был? Ну, да я бы не сказала, что это такое. Я уже вижу с камня, чтобы не зацепить. Вон, червячки остались даже. Ну, пойдем набью еще разочек. Может вечерний клев начался. Друзья, ну у нас вечер наступил. Боимся, что будет, когда темно уже, вы нас не увидите. Поэтому решили заранее с вами попрощаться. Заканчиваем фильм. Но если что-то клюнет, то я поставлю это следующим сюжетом. А так, ну и ладушки. Всем пока.